Quelle heure il est 18h. Ok, je vais m'arrêter de travailler maintenant. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer euh, ma night routine. Donc en fait, je vous ai déjà filmé une morning routine et une work routine. Donc il est temps euh, que je vous filme une night routine et que je vous montre qu'est-ce que je fais euh, le soir. Surtout qu'en ce moment, j'ai une petite routine du soir que, que j'aime bien, que je fais depuis environ... Euh, un mois et qui me fait beaucoup de bien donc euh, j'avais envie de la partager avec vous euh, donc euh, en général je m'arrête de travailler entre 18h et 20h ça dépend de la quantité de travail que j'ai euh, et aussi de mon état de fatigue euh, donc là il est 18h je vais m'arrêter de travailler mais hier par exemple j'ai travaillé jusqu'à 20h donc, euh, la première chose euh, que je fais, c'est que euh, je sors euh, ma chienne. Donc, je la sors euh, en général trois fois par jour, le matin, une fois à midi et euh, donc une fois vers, euh, vers 18h. Parce que là, elle a très envie de sortir. Hein, Bila Bilanette, tu veux sortir J'ai mis ma grosse écharpe parce que ça y est, c'est l'hiver, il commence à faire froid surtout le soir la journée ça va encore mais le soir il commence à faire froid donc j'ai mis mon écharpe et on y va allez viens ça Bon, vous voyez, il fait déjà nuit noire, il est 18h. Euh, donc en fait, le soleil se couche très tôt en ce moment, il se couche vers 16h30. Donc à 18h, il fait nuit. c'est qu'elle est accro au bâton et qu'à chaque fois qu'on sort elle trouve par terre des, des branches et elle les lâche pas et du coup elle fait pas ses besoins parce qu'elle veut jouer avec et elle veut qu'on lui lance les bâtons et donc c'est très très problématique on sait pas quoi faire <rire> regardez là il peut dîner de rentrer de notre promenade et je vais faire une séance de yoga euh, après une journée passée devant euh, l'écran de mon ordinateur j'essaye de faire euh, une activité sportive ça m'aide vraiment à, à décompresser et à déconnecter euh, de mon travail euh, donc soit j'ai euh, un cours euh, en groupe avec un professeur donc je fais du yoga et du hula hoop et pour les jours où je n'ai pas de cours de sport j'essaye de faire une petite séance de yoga euh, à la maison donc euh, pour ça j'utilise une application qui est vraiment géniale et que je vous conseille qui s'appelle euh, Down Dog qui est disponible euh, sur euh, téléphone et également sur euh, ordinateur. L'application est payante mais elle n'est vraiment pas chère par rapport à la qualité euh, du service je trouve. Euh, je pense que j'ai payé 35 dollars pour euh, un an euh, avec accès euh, illimité. Donc euh, je vais vous montrer comment ça se présente parce que euh, c'est vraiment euh, vraiment top. Ce que j'adore avec cette application, c'est qu'on peut vraiment personnaliser tous les aspects de la pratique. On peut choisir la longueur de l'entraînement, de la séance. Donc, je vais faire 40 minutes. On peut choisir également le type de yoga. Donc, que ce soit vinyasa, hatha, yin yoga. Il y a, il y a vraiment plusieurs types en fonction de, de votre forme. Donc, je vais faire un vinyasa ou un hatha, je ne sais pas. J'ai envie d'un hatha plutôt. On peut également choisir sur quoi on a envie de, de travailler et d'insister aujourd'hui. On peut travailler sur la flexibilité, on peut travailler sur certaines parties du corps en particulier, comme, comme les épaules et la poitrine, comme euh, l'équilibre. On, euh, voilà, on peut travailler sur plein de choses. Donc moi, je vais travailler sur les side body stretches. 
Je connais mieux le vocabulaire en anglais qu'en français pour ça. C'est parti, on commence. Start practice. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez, jambe droite au ciel, chien à trois pattes. Expirez, fente basse. Posez votre pied entre vos paumes. Inspirez, fente haute. Levez les bras au ciel. J'ai fini ma séance de yoga, c'était très bien. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'application est disponible en plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol et dans d'autres langues. Donc si vous avez envie d'essayer de, de faire du yoga en français, vous pouvez essayer sur l'application. Donc là, je vais aller prendre une bonne douche et ensuite je vais dîner. Au menu ce soir, c'est soupe. En général, le soir, euh, on mange assez léger. On mange une omelette, une salade. Euh, et en ce moment, on aime bien faire des soupes euh, car c'est l'hiver. Je suis toute seule ce soir. Doron est partie euh, jouer au foot euh, avec des amis. Euh, mais sinon, en général, on mange ensemble. Bon appétit Je crois que c'est ma soupe euh, préférée. C'est une soupe à base d'oignons, carottes, patates douces et euh, courge butternut. Un truc très israélien que je ne connaissais pas avant de venir en Israël, c'est euh, ce qu'ils appellent les shkede marak en hébreu. En fait, littéralement, on peut traduire ça par amande de soupe. Donc, ce n'est pas du tout des amandes. C'est la version israélienne des croutons. <rire> je ne sais même pas comment décrire ça. Regardez. En fait, on met ça dans la soupe et ça croustille un peu comme, voilà, comme des croutons. Donc, j'en mets un petit peu. Et la, la blague, c'est un peu que en fait, les gens ils préfèrent les des marak à la soupe. Et en général, ils mettent plus de, plus de des marak dans leur soupe que de soupe, surtout les enfants. Il est quelle heure il est 20h45, je suis, je suis déjà fatiguée. En fait, je me suis levée euh, très tôt ce matin. Je me suis levée euh, vers 6h30. Donc, euh, ouais, je suis assez fatiguée aujourd'hui. J'adore. Donc, après avoir fait tout ça, après avoir sorti ma chienne, fait une activité physique et dîné, euh, je euh, pratique la gratitude. Donc ça, c'est une, une habitude nouvelle que j'ai mise en place suite à la lecture du livre euh, « Les antisèges du bonheur » dont euh, je vous ai parlé dans ma vidéo sur euh, mes favoris du moment. Dans ce livre, l'auteur nous présente euh, des, des techniques et des habitudes à mettre en place euh, pour avoir une vie plus heureuse. Et donc, une de ces techniques, c'est la pratique de la gratitude. Selon lui, l'ennemi numéro un du bonheur, c'est ce qu'il appelle la tyrannie du mental, c'est-à-dire le fait que notre mental n'arrête jamais de créer des pensées et que ces pensées sont majoritairement négatives. Des études ont montré que le cerveau est soumis à un phénomène cognitif appelé le biais de négativité qui dit que la pensée négative voyage plus rapidement et pèse plus lourd que la pensée positive. Comment expliquer cela En fait, c'est dû à l'évolution de notre espèce, l'homo sapiens. Au début de l'humanité, la principale préoccupation de, de l'homo sapiens était de rester en vie, de survivre. Et donc, euh, son cerveau était une machine à analyser son environnement et identifier euh, des problèmes et des risques potentiels pouvant menacer euh, sa survie. Cependant, depuis euh, le développement de l'agriculture il y a 15 000 ans, euh, les choses ont changé. 
Notre vie n'est plus menacée en permanence, mais notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer et de s'adapter à cette nouvelle situation, car 15 000 ans à l'échelle de l'évolution, c'est vraiment infime. Cela explique en fait que, euh, que l'on soit soumis à ce biais de négativité et qu'on a majoritairement des pensées négatives. Donc sur les 60 000 pensées quotidiennes euh, qu'on pense, euh, la majorité vont être négatives et euh, vont identifier des problèmes et essayer de régler euh, ces problèmes. Mais la bonne nouvelle en fait c'est que le cerveau est euh, comme de la pâte à modeler. Vous savez, cette pâte malléable de couleur avec laquelle on jouait quand on était enfant pour, pour faire des formes. Donc le cerveau est comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire qu'il continue d'évoluer et de se remodeler tout au long de notre vie. C'est euh, le phénomène de la neuroplasticité. On peut donc muscler notre cerveau comme on musclerait notre corps. En fait, ce que l'auteur explique, euh, c'est que quand euh, on pense une certaine pensée, on va activer un certain réseau de neurones dans notre cerveau. Et donc, on renforce euh, ce réseau de neurones. Donc, en fait, plus on formule des pensées négatives, plus on va renforcer euh, les réseaux de neurones associés à ces pensées négatives, ce qui fait que ces pensées négatives reviendront plus facilement dans le futur. Mais c'est la même chose avec les pensées positives, c'est-à-dire que plus on pense positif, plus on habitue notre cerveau à penser positivement. Donc en bref, plus on pense positif, plus on pensera positif dans le futur. Et donc en fait, c'est ça le but de la gratitude. Le principe de la gratitude, c'est de formuler des pensées positives pour entraîner notre cerveau à penser de manière plus positive. Donc maintenant que vous savez euh, à quoi euh, sert euh, la gratitude et pourquoi c'est important pour avoir une vie euh, plus heureuse et euh, voir en fait la vie de manière plus positive, comment pratiquer la gratitude En fait, c'est très simple. Il suffit de lister les éléments positifs euh, de votre journée. C'est important d'être précis. On ne va pas dire merci euh, car j'ai de la nourriture, mais on va dire merci pour euh, cette bonne soupe que j'ai mangée ce soir. Vous voyez l'idée donc il faut être précis et en plus il faut essayer vraiment de ressentir cette gratitude quand on formule ses pensées ou, ou qu'on les écrit. Donc ça fait à peu près trois semaines, un mois que j'ai commencé à pratiquer la gratitude quotidiennement et je vous assure que je commence à voir la vie plus positivement. Je remarque plus les petites choses positives de mon quotidien, des choses que je ne remarquais pas forcément avant. Donc je vous conseille vraiment d'essayer cet exercice. fini donc comme je vous disais j'essaye d'écrire des choses euh, précises en général j'écris entre 5 et 7 choses pour vous donner un exemple j'ai écrit euh, merci pour cette séance de yoga qui m'a fait euh, beaucoup de bien merci pour cette euh, excellente soupe euh, orange donc vous voyez c'est des choses très précises je vous avoue que voilà d'un jour sur l'autre ça se répète souvent parce que ma vie euh, elle est pas palpitante je fais plus ou moins la même chose tous les jours Ensuite, un truc que j'adore faire et je pense que c'est euh, mon moment préféré de la journée, c'est faire des câlins à ma chienne sur le canapé. On a de la chance parce qu'elle adore les câlins. De ce que j'ai pu comprendre, les chiens en général n'aiment pas trop euh, les câlins, mais elle c'est comme un chat, elle adore les câlins. Donc le soir, euh, j'adore euh, m'allonger avec elle sur le canapé avec une couverture, lire en livre. Et souvent, je m'endors sur le canapé avec elle. Je suis fatiguée, je sens que je vais bientôt m'endormir. Donc, je vous dis bonne nuit. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris euh, du vocabulaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye, bonne nuit.